各位同学，大家好。接下来我们要来讲第七章，我们进入到呃关于应力跟应变这两种我们在材料力学里面非常重要的啊、呃、这个呃两个物理量他们的一个分析。首先呢，我们来看一下，呃，我们从一个我们最熟悉的一个例子，就是减脂量的例子来讲起好了。假如这边有一个减脂量，那它在呃跨距的终点有一个向下的集中载重。那我们现在都已经会画它的剪力图跟弯距图了。好，那如果呢，我们把它从这个地方切开来看，那想必各位也会知道，我们剪力图跟弯距图呢，大家要注意，对这一个量这个分离体来讲呢，它画的并不是它所承受的外力。好像这个集中载重跟支撑的反力，这对这个量、这个分离体、这个系统来讲都是外力。所谓的剪力图跟弯距图画的是这个量的内力。好，就是当我们切开之后，那我们会看到这边有一个成对出现的这个剪力，跟一个成对出现的这个内部的弯矩。好，那我们弯矩图画的就是这个切开之后，我们像我们看到这个，我们知道它是正弯矩。好，然后。呃，这个是我们定义的这一对简历，是我们定义的正简历。OK， 好，那这个是呃这个聚观的内力。好，大家一定要注意，很多人材料力学学完，他不晓得弯距图、简历图画的是这个量的内力。大家一定要注意，画的不是外力，画的是内力。好，那呃，所以这一点跟这一点都标记了，我们切开之后会看到的弯距跟简历。那我们也分别知道了，像这个量内部这个呃弯矩的内力呢，它所造成的一个在这个断面上面的应力的分布是像这个样子，所以它在中性轴之上呢，它会变成一个呃压力，如果是这样子一个正弯矩的情况之下，它变成压力，中性轴之下它是一个拉力，对不对？好，然后是只是这样子算的。那这一边你会看到这个呃中性轴有点不在中间，因为万一如果它的断面并不是一个呃矩形，好，那我们知道中性轴在这个断面没有受到轴力的情况之下呢，它是会通过行星的，好，所以这边只是画一边表示说广比较广义的讲，也许它的呃呃断面并不是一个上下对称的，所以它不见得会通过中心。那如果是像这样子的一个矩形断面，当然这个 O 点就会在正中央。好，那除了这样子，这个是弯矩所造成的，是一个正向力、正向应力的一个分布，沿着这个断面是这个样子。那再来，除了弯矩之外呢，它还有剪力啊，对不对？那我们看这一边，哈，这个有一个向下的剪力，所以如果拿一个矩形断面来看的话，这样一个向下的剪力，那它也会在这一个呃断面上面造成一个应力的分布。然后我们知道那个应力的分布是这样子算的。那如果是一个矩形的例子的话，大家可以知道，那上下它的减应力，好，因为它 Q 值在上下是为零，所以它的呃减应力在上下是为零。然后呢，在越往中间越大，所以它是一个二次曲线的一个呃呃分布，好，它的大小是一个二次曲线的分布。那嗯。如果我们现在把这一条啊，把它切出来看，你会发觉，在这个方向上面有一个往下的一个这个减应力。那你如果从上面那边看的话，就是会有一个往这个方向的一个减应力分布。好，那你如果从侧面这边看过去呢，你会看到这边这一面呢，就是这个往下的这一个，然后这边上面那一面就是这边。那在另外两边会自动有这样，因为它这样子才能够。一个好像类似平衡，好，但是你要注意，所谓平衡是力才有平衡，你必须要应力在呃乘上一个面积之后，那些东西才有所谓的平衡。应力本身是你不要用平衡的观念去去讲它的。好，那呃这个呃这个是减应力，如果你有出现在一个方向一边这样子，其他三个方向的大小跟方向就一定是跟着就决定了。好，那，嗯，这个是我们先前就已经学到的，所以你知道，如果在这样的情况之下，我们从这个量里面取某一点，我们就某一点来看
。好，假如我取的是这一点好了，好，就是在这边的这个位置，好，那等于是我取这一个量，我切开这边的，呃，在中性轴上面一些，我这样子给它取一点哦、喔。注意这个，我虽然画一个方块，但是我想讲的只是说，我们把那一点的应力状态拿来看一下，好，你就会注意到这个，我这个图图红色这一面呢。就是这个方块的这个我画出现的这一面，所以这一面同时有什么呢？这一面同时有个向下的剪影力这么大，对不对？就是这个绿色的剪影力的部分，还有一个红的往里面，呃，这边有一个呃正向的压应力，对不对？就是这边这个蓝色箭头所代表的这个呃正向应力。好，那我们刚刚讲过，你有一边其他三边的剪影力就。知道了，所以这边有一个向下的剪应力，那这边上面呢就会有一个往里面进去的剪应力。另外两边当然就是各自跟他们呃对面那一边是相反的方向，但是大小要相等。那然后呢，因为这一个正向应力的关系，在另外一边这个虚线值就会有一个正向力压进来。好，那这样子就会呃这个是这个应力方块的一个，就是在那一点的地方的一个应力。那，呃，如果你是从呃侧面这个呃眼睛从侧面这样看过来的话呢，那它你会发觉所有这些应力全部都分布在呃中间这个腰带上面的，好、哦、这样子的一个平面上面看来，那这一边你如果从侧面这样看过去的话，面对这一面这样看过去，就是出现这边，所以这个正向应力这一个蓝色的就是这边。然后一个呃绿色的往下是一个剪影力在这边，好，那看起来就是这个应力方块就从3 D 变成2 D 变成这个样子。好，那我们这边呢就是要来看这些应力，它在不同角度之间的一个关系，什么意思呢？大家有没有想过，我们工程师最关心的是什么？因为一旦我们选定了一种工程材料，例如说可能是混凝土。啊，钢筋混凝土或者是钢来做这一根梁，那或者是木头，我们来做这一根梁。当我们选定了一种材料，当然我们这个材料有它先天上的限制，它呢最大可以被挤压的那个应力，它能够承受是一个极限的，或者是它被拉的那个应力，它能够承受也有一个极限。那或者是它被减的那个应力，最大能够吃到多少，也都是有一个极限的。所以，我们工程师呢，最关心的就是，我既然选定了这个材料，那我就是要让它当外力作用在我这个结构系统里面，它在这一个结构系统的每一点的材料，它所能够承受的，不管是拉应力、压应力，或者是呃减应力，这些应力呢，它的本身的 capacity 都一定要大过它的 demand。所以呢，我们就对于一件事情非常关心，就是我有没有办法找到每一点它那个应力呢？最大的顶面在哪里？那你说，哎、欸，老师，那我们以前不是都学过这些公式了？所以我最大的顶面，例如说这个 sigma， 我就去找 m 最大跟 y 最大的地方啊，没有错。例如说，呃，所以像弯曲的话，我们如果这个 case， 我们就会去找正中央的最上面或最下面，好，因为那边 m 最大 ，y 也最大。但是大家有没有想过，我们现在都是这样直的，这样子在切，就这一点的应力状况，它其实是有可能，当我们例如说我去斜斜的去切的时候，同样那一点，我只是因为我转了一个方向，例如说我拿这一个，假如这个应力方块就是这样的一个魔术方块来看好了，那我涂红色的，呃。我涂呃红色的这一面呢，就好像这一个这一面。那我现在有一个呃有一个正向应力这样子，然后又有一个减应力这样子。好、哦，在这个方向，我现在因为我是切直的，我看出来的这个呃正向应力跟减应力的大小是这样子。但是各位要注意哦，如果今天同样是那一点的应力状态。只是呢，我现在不是切纸的这样去看它，我只是转了一个角度，我只是转了一个角度，它有可能，呃，它上面的正向应力的值跟减应力的值就变了，就变了。所以呢，这些值的大小，这些值的大小其实是跟我们到底是用哪个角度去看它是有关系的。所以
这件事情既然是这样子的话，对我们很重要，就是我就要去知道说这些正向力还有减应力，它跟我们所观察的这一个角度之间的一个关系到底是怎么样。那如果我知道那个关系，我就可以找到说那最大的正向力到底会发生在哪一个地方，最大的减应力到底会发生在哪一个地方，因为那些地方我就要确定。我这个材料，它的本身的呃能够承受的力的应力呢，能够大过于我这个最大的呃减应力或者是正向应力，这样我结构才能够确保安全。所以，我们在这一章很重要的，我们就是要知道，在我当我观察一点的应力状态的时候，在不同的这个观察的角度的时候，它那些呃应力的值到底会怎么变化？那不只是应力这个样子，应变也会有这样子的关关系哈。所以，我们先对付应力，应力看完了之后，我们再去看应变，它的不同角度之间会造成这些应变之间的一个呃关系到底是什么样子。那大家会想说，真的是这样子吗？真的换了一个角度，呃，它就只就不一样了？那真的呃，结构物跟结构物的破坏真的会有关系吗？我们很简单的。呃，做个小实验来给大家看一下，大家也许会更有感觉一点哦、喔。例如说，呃，这一根粉笔啊，粉笔它是一种材料，对不对？好，今天呢，我如果用凹的，好，你要这样子两边把它撑住，从这边压也可以。好，那你知道其实它就是在手弯，对不对？而且在正中央这边弯曲会最大。好，或者是我就直接我就直接弯它，我直接这样子，我直接这样弯它，它其实这一根也是手弯，对，这一根嗯、呃、粉笔也是手弯。我们来看一下它会怎么坏好吗？大家不要预测一下，我如果这样子去凹它，它会怎么坏？有没有看到？它是它的呃破坏面是一个平面，是一个直的。那，呃，大家大概可以想得到嘛？因为这个粉笔这种材料，大概你去拉它，呃，大概一下子它就被你拉开。那我们这样凹它的时候，就像我们这边讲的，在下面这边呢，它就是被拉，所以它就整个断面被拉开之后，它就坏成这个样子。好，那如果今天这根粉笔，我不是去凹它，我变成去扭它，扭它。有它，大家以前学过，其实它是，如果呃在表面这边你画一个正方形的话，它会被你扭扭成一个有点像菱形的，因为它四边就会开始受剪，对不对？那各位觉得我如果去扭它，这一根粉笔它会怎么坏呢？大家要不要猜一下？好，我们来实验一下哦、喔。像这样子的一根粉笔，我如果去扭它。我现在扭，好，各位看到它是怎么坏的？它是这样子，它有一个斜斜的吗？它会有一个45度的一个角度，螺旋状的这样子坏掉。大家有没有看到这个45度的角度？为什么我扭它，它变成这样子在坏呢？所以那个坏并不见得就是那个剪力。它并不是说哦，沿着直的这样剪力就把它剪坏，变成一条直线，不是，它竟然变成在45度的地方坏掉。所以就是材料其实它最大的受力方向不见得是我们直直这样切下来你看到的那个应力的方向。好，它随着不同角度转的时候，那个正向力跟跟减应力它是会变的，然后它自己会有一个最大转到某个角度会有一个最大的应力的方向。然后搭配上这个材料抗拉抗压或者是抗减的一个呃能力的不一样，它就会自己去找最脆弱的地方，然后去坏掉。所以这个角度的关系呢，是我们真的要去了解的。